。我去。对，江源，你不是在这练了一宿吧？嗯，我也不知道是哪步出错了，反正效果总是不一样。哎呀，我的天哪！做事哪能一蹴而就啊？再说你没必要剪这么多头啊。这也就看你是我童姐的份上，要不然都得从你工资里扣。嗯，但是到底是哪步出错了呢？你先别管哪步出错了，你这样可不行啊！学习讲究细水长流，哪能一下子把精力给耗干呢？你赶赶赶赶赶赶紧回去睡觉去。嗯，赶紧的，你把它放下吧，一会儿我我收拾。这个败家子儿，一晚上霍霍我十个头。哎呦，江源，江源！哎呀，是啊，也不知道他跟谁在较劲儿，非要一个月考下来，你太犟了，你说这孩子。我说他没用。哎呦，姑奶奶，不是你都高烧三十九度了，你没反应吗？我睡多久了？我得回去继续练了。不是不是，你你练什么呀？手艺可不是这么练的。那我得上班啊。你上什么班呀？老板给你放两天假，等你把身体养好了再说。就你这体格子，再练不就废了？不要命了？我吃点药就好了。我现在什么都没有了，我不想连活着都被人认为是多余的。我只有练好了，我才能不被别人忽视。不是，秋月，你说什么呢？我看你最近状态不太对，是不是出现什么事了？有什么大不了事啊？你跟陈哥说，陈哥是谁呀、啊？我帮你解决。你根本就不想听我的心事，这个世界根本就没有人在乎我。如果你知道我不是原来的江小媛，只会和麒麟一样讨厌我。这到底是怎么回事啊？要不我让麒麟过来看看你啊？你别告诉他。那行吧，那你答应我，你好好在家休息。那我去店里了，你去吧，我能好好照顾我自己的你来干什么？过来吃饭。带着你的饭菜出去。就算你不想吃。他的身体也需要补充营养。同样的话，别让我说第二次。吃。
，你跟他们置气，犯不上饿自己肚子了为什么你们都这么喜欢程乔啊？请你看清楚你面前的人是谁。吃饭。吃饭。好，是你自己选的。你松开！别碰我！你有本事欺负我，怎么不去想办法呀？你明明知道穿越不是我的错。凭什么朝我撒气？喂，江奶奶江小明，江奶奶今天下午突然发病，情况很危险，被人送去了医院。好在抢救过来了，你能跟他通个电话吗？就当是给老人一点安慰。我安慰他，那谁来安慰我？小袁为了凑他奶奶的医药费，费尽心血吃了不少苦头。我不像他努力了这么多年，最后和他奶奶之间有遗憾，所以就当是我请求你，你借用了他的身体，也还他一个人情，行吗？
我做不到。我出生前，我奶奶就死了。我从来都没有体会过奶奶的爱，我更不知道该怎么跟她相处。帮不了你。从小我爸妈就不管我，我是一个人长大的。知道小袁，我知道一个人长大的滋味并不好受。抱歉，刚才是我态度不好，我已经没有资格再让你帮我这个忙了。只是希望你可以再考虑一下，就这一次。好吗小齐呀、啊，找着小袁了，奶奶，小袁，小袁，是你吗？是我，我是小袁。小袁，多长时候了？你都没和奶奶联系了，小云，你你好吧？奶奶，我在这儿都挺好的，你别太挂念我。你你着凉了，你声音怎么这么哑呀？吃饭了没有？不要吃吃那些外卖，啊，不要熬夜，酒少喝点儿。天这么冷，得多穿衣服。听见没有？你要是现在这么年轻就这样，等你到奶奶这个岁数，有你好受的啊。嗯。嗯。奶奶。你那个身体到底怎么样了？哪里不舒服啊？我都好，我很好，没事的，倒是你。小云，你那性子奶奶再知道不过了，较劲儿，倔强，说你多少回了，非争个高低。你要是在外边的工作做的不想做了，那你就回来。啊，回家来。不管你遇到什么事儿，不管你变成什么样了，你都这辈子是奶奶最乖的乖孙女儿。
，你记着了啊，不怕，有奶奶护着你，啊，乖乖。奶奶，你要照顾好自己。哎，我我好，我好极了。嗯，我不唠叨了，你快工作，你那事儿忙啊。给奶奶来电话，哦，乖乖。好，那我先挂了。我正在找送你回去的办法，但恐怕不会那么快。嗯。所以，你可能要做好长期留在这里的准备。除了江奶奶外，她之前认识的那些人，你可能都会遇到。那就等遇到了再说。考初级技师的事，可以不用那么急，你不用太逞强。你怎么又来了？烧退了没有？退了，老板<咳>。我还想再练一会儿。那也没必要着急，就今天练呀。这快下班了。嗯。对了，我跟你说，我可不是心疼这些头，我只是觉得这些头挺贵的，你可别白捡了。还有问你，你知道动感边缘修剪最重要的是什么吗？啊，是边沿。像你这咔嚓一剪刀下去，想弥补都来不及弥补了。边沿修剪要一点点修整，用食指控制活动棒。就你这个鸡爪水平，多个头都不够你霍霍的。霍霍吧，霍霍完，反正这些头也不进货了。拜拜。
明天的精神考，来看看不？最近那谁可卖力了。我就不去了，你一个人能搞定。哎哎哎哎哎！我说你最近怪的不是一点半点啊！以前你成天蹲在我们店门口，你这多长时间没来了？你好歹关那时候露个面，给我撑撑场面啊！也没让你寻思。适当的给些鼓励和支持也是好的嘛。算了，他也未必想见我。哎，你们恋爱中的人智商都是负数吗？那他不想见你，你就见点去见他呗。对牛弹琴。刚刚接到总部的通知，这次的考核由晋级制改为淘汰制，得分最高者方能晋升。淘汰。当然了，考核的内容不变，还是两部分，分别考核大家对洗剪吹的理论知识和实践能力。截止到昨天九点，我只收到了你们四个人的报名。你们当中有些人的能力我是清楚的，但是我认可你们重在参与的精神。每人一张试卷，卷子里面有十道题。所以你们不要想着互换答案来作弊啊，因为每个人的考核内容是不一样的。考试是十五分钟，现在开始。刘姐，来帮忙，再把手抬下桌子呗。什么时候轮到你使唤我了？不是没考试的人，闭嘴。出来了。如果正确率达不到百分之七十的话，下一轮的实践考也就不用参加了。接下来我念分数。芳芳，最终答对了三题。啊。丽丽，最终答对了六题。可惜啊，就差一题。老板，你怎么出这么难的题啊？我还以为你就考考洗剪吹入门上的呢。别叭叭了。规则对你每一个人都是公平的，继续啊，小 K， 满分。好可爱呀
我写的不错。江小媛也是满分。啊啊啊！怎么可能啊？看见了。陈总，嗯，大家好像不太相信江小媛会考满分呢。万一在考试前她的座位顺序被安排过，偷题不是没有可能性的。有什么不信的？你们不都盯着她打的吗？继续吧。好，那咱们继续啊。通过这一轮的考核，小 K、江小媛顺利的进入到下一轮的实践考部分。实践考是这样的：每个人会分配一名真人模特以及一张考题卡，上面是某个发型的基础要求，请你们在两个小时内结合模特的个人实际情况，做出最终效果。注意，这次获胜者只有一人。两个小时就做个基础发型、啊，老板，你这是不是故意放水啊？哎，就是故意放水。别不服啊，这是总部的统一安排。丽丽、芳芳，你们两个做模特。哦。哎，还有什么疑问吗？不是，这题不对吧？嗯。老板，你是不是把考高级技师的题混进来了？我看看。啊，反正考题就是这么个考题。我再给你们提炼一下重点啊，第一。结合模特的实际情况做出最终效果。第二，你们只有两个小时的时间。现在，考试开始。海伦，你盯一下大家。好的。齐总，来，我跟你说个事儿。还愣着干什么？抓紧吧，走吧，洗头去。不是你怎么想的？你居然敢换我考题，那可是给高级技师出的考题啊！你葫芦里到底卖的什么药啊？既然他想要证明自己，那我们就要做到绝对公平，这样对所有人都好。那考砸了怎么办？你觉得江小媛能过吗？他怎么不能过？他本来就很聪明，现在又这么努力，再加上，再加上这次我给他出的考题，那是他最拿手的，肯定能过。我怕的就是这个。你能收留他就足够了，以后工作上的事情，该怎么办就怎么办。真的在这么短的时间里练到了这个程度？他吗？
怎么办啊？要是平时还能帮客人补汤一下，你现在是考试根本来不及，而且我晚上还有约会呢，这个样子我怎么出门啊？你说这发棒怎么偏偏在这个时候没电坏掉？抓紧时间吧，还有五分钟。这个检验员也太不注意了，也不知道检查下发杠，可惜了。丽丽，你把你那个丝巾借我用一下呗。你要干嘛？你借我用一下。谢谢。芳芳，他俩哪个好看？我喜欢丽丽的，对吧？我也觉得丽丽，她那个丝巾，丝巾好看。懂审美吗？就在这瞎评论。我怎么怎么了？行了，别在那乐乐了。江源，你说说，为什么要设计成这样？丽丽说她晚上要去跟男朋友约会，地点是一家西餐厅。结合地点、氛围，还有他自己的个性，我觉得这样气质优雅又可爱的造型更适合他，而不是图片上那种小太妹的造型。小太妹，这明明是韩范好吗？而且他的脸呢，有一点圆圆的，发际线呢又有点偏高，额头有一点宽，所以呢，我适当的提高了他的颅顶的高度，修饰了面部比例，又用齐眉的空气刘海对额头进行部分的遮挡，最后用这个小丝巾，增加视觉上的前后纵深的效果，从而让他的脸看起来更小。哎，还别说，这脸看起来真小了一圈。哎，你听懂了吗？我没听懂。哎，但我觉得他说的特别有道理。嗯，总而言之呢，就是扬长避短。海伦，你觉得怎么样？你非要问的话，我只能说造型是非常不错，但是江小媛的失误也非常明显啊，投机取巧更不是什么值得被鼓励的事儿。投机取巧，考核的要求是以烫发为基础，根据模特的实际情况做出最适合他们的效果。我做的这个造型不适合丽丽吗？是。但是初级技师的晋升考试，主要考的是基本功。哎，那要您这么说的话，初级技师的考核就不应该出现这种高级烫染的题目啊。我赞同海伦的说法，这个最终效果是还不错，但是在烫发上出现了明显的失误。如果考核是晋级制，我可以给你通过。但这次的名额只有一个，而小 K 的完成度明显要比你高，所以很遗憾，不予通过。我宣布。这次的获胜者是小 K。
些人，你站住。怎么？难道你要逼着我给你一个通过？承认我比你想象中优秀，让你很难受吧？你真的觉得，能在一个月的时间里达到现在的水平，全都是你自己的功劳？陈方舟平时这么忙，为什么还愿意亲自教你理发？自己不清楚吗？你的意思是陈方舟开在你的面子上才亲自教我的吗？行，我明白了。你看不上我，觉得我事事都不如原来那个江小媛，哪怕我做出一丁点成绩，你也觉得是我占了原本属于她的便宜。祁连，你心眼真够小的。你是这么看我的？那我要怎么看你啊？江小媛，参加考核的不止你一个。规则对所有人都是公平的。小 K 完成了考题的全部要求，所以他能通过。我只是凭借我自己的理解做出了我认为最合适的判断。如果给你通过，对他来说公平吗？随便你怎么说呗。但是没有你的人情，我也一样可以在这立足。走着瞧吧。You are the only one. 